हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू सोम क्लासेस दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर वन ठोस अवस्था और इस तरीके से पढ़ेंगे कि इसमें से जितने भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए वो सारा हम लोग कर सके ठीक है तो हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे ये मैं आपको बता दूँ यहाँ पर हम लोग ठोस अवस्था इसकी विशेषताएँ ठोसों के प्रकार क्रिस्टली और क्रिस्टली ठोस फिर इधर क्रिस्टल जाला के का कोष्टिका और इसके प्रकार फिर संकुलन क्षमता यहाँ तक हम लोग पार्ट वन में पढ़ चुके थे ठीक है तो पार्ट वन अब तक नहीं देखा है तो आपने डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक मिल जाएगा उससे पहले मैं आपको बता दूँ अगर आपको ये सभी नोट्स चाहिए इम्पॉर्टेंट पीडीएफ चाहिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए वीडियो लेक्चर चाहिए तो आप हमारा टॉप हंड्रेड पर ज्वाइन कर सकते हो जिसमें आपको जो भी मैं पढ़ाऊँगा इसके नोट्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और वीडियो लेक्चर साथ में बेस्ट स्ट्रेटेजी मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में स्टार्ट कराता हूँ जहाँ पर आपको अगर आप हमें से फॉलो करते हो तो आप पचासी परसेंट आराम से स्कोर कर सकते हो ठीक है अभी काफ़ी बच्चे 2019 के बोर्ड परीक्षा में भी किए हैं तो अगर आप करना चाहते हो तो सत्तर चौरासी इक्यासी सात जीरो जीरो पर मैसेज कर दो कि सर हमें ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है ठीक है अब आज हम लोग आगे उसके आगे कंटिन्यू करेंगे जो हमारा अगला पार्ट है इस चैप्टर में ठीक है तो अगला पार्ट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ठोसों में दोष व त्रुटियाँ नेक्स्ट एडिंग आप लगाओगे ठोसों में दोष व त्रुटियाँ तो आइए इसको समझते हैं ठोसों में निश्चित जामिति की संरचना में ताप बढ़ाने से या अशुद्धि प्रवेश कराने से ठीक है ठोसों में निश्चित जामिति की संरचना में या तो ताप बढ़ाने से या अशुद्धि प्रवेश कराने से नियमित व्यवस्था में विचलन उत्पन्न होता है क्या होता है विचलन उत्पन्न होता है या दोष या अपूर्ता कहलाती है ठीक है अब देखो ठोसों में दोष या त्रुटिया दोष कितने प्रकार के होते हैं ठीक है दोषो ठोसों में तो दोष दो प्रकार के होते हैं एक होता है इलेक्ट्रॉनिक एक होता है परमाणविक इसे हम लोग आयनिक ठोस और इसे अनायनिक या हम लोग बिंदु दोष भी से कहते हैं ठीक है यह काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि बिंदु दोष क्या होता है ठीक है तो इसे भी हम लोग जानेंगे तो वीडियो पूरा अंत तक देखना है जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ अगर आप केमिस्ट्री इस तरीके से पढ़ लिए पूरा चैप्टर तो आप नाइन्टी आराम से क्रॉस कर सकते हो ठीक है तो चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एक भी पार्ट्स को मिस मत करना ठीक है तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसमें दोष के पहला पार्ट आयनिक दोष ठीक है तो आयनिक दोष में दो पार्ट्स होते हैं आयनिक दोष में दो पार्ट्स होते हैं एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्ट्राइक क्रियोमती डोस ठीक है और सेकंड है नॉन स्ट्राइक उमती डोस ठीक है और इसके भी दो पार्ट्स हैं पहला है फ्रेंकल दोष और दूसरा है साठ की दोष ये एकदम जिसे हम लोग कहते हैं जैसे कि वी क्वेश्चन ठीक है हम लोग कहते हैं ना कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंकल दोष और साठ की दोष ठीक है आयनिक दोष के दो पार्ट्स स्ट्राइक मोती डोष और नॉन स्ट्राइक क्रियोमोटी दोष ठीक है फिर इसके स्ट्राइक क्रियोमोती दोष के दो पार्ट्स होते हैं एक फ्रेंकल दोष एक साठ की दोष जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और नॉन स्ट्राइक क्रियोमोती दोष में भी दो पार्ट्स होते हैं धनायनिक तथा ऋणायनिक ठीक है ये वाला इतना नहीं पूछता है लेकिन यह हर साल पूछता है तो इसको जब अभी मैं आज की इस वीडियो में इसको भी बताऊंगा तो वीडियो पूरा अंत तक देखना तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्रिस्टल जालक में मुख्यतः दो प्रकार के दोष पाए जाते हैं तो सबसे पहले हम इन दोनों दोषों को देख लेते हैं फिर इनके पार्ट्स को देखते हैं ठीक है तो क्रिस्टल जालक में मुख्यतः दो प्रकार के दोष पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक या परमाणविक दोष ठीक है अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करते हो जो मैंने बताया टॉप हंड्रेड बेस्ट तो जो मैं ये पढ़ाता हूँ उसका शाम को इसका नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा ठीक है क्योंकि पीडीएफ आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है आप जब भी आपका मन करे तो आप व्हाट्सएप पे खोल देख सकते हो ठीक है तो इलेक्ट्रॉनिक और परमाणिक दोष तो सबसे पहला जो इसमें अंतर है इलेक्ट्रॉनिक दोष में इसमें ताप बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में प्रवेश कर जाते हैं इसमें क्या होता है इसमें जब हम लोग ताप बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में प्रवेश कर जाते हैं जबकि परमाणविक दोष में इसमें अव्वय कड़ों की नियमित व्यवस्था में विचलन या अनियमितता आ जाती है ठीक है पहला पहला ये डिफरेंस इसमें है सेकंड है इलेक्ट्रॉनिक दोष में सिलिकॉन में ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन की गति बढ़ जाती है जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धारा का प्रवाह हो जाता है जबकि परमाणिक दोष में इस दोष में अव्वय कण स्थान छोड़ देता है या अंतर अवकाश में प्रवेश कर जाता है ठीक है अंतर अवकाश क्या होता है ये मैं आगे बताऊंगा फिर अब जो आपको मोस्ट हेडिंग लगाना है ये लगाना है आयनिक यौगिकों में दोष या त्रुटियों को दो भागों में विभेदित किया जाता है यहाँ पर मैंने आपको बताया 
आयनिक जो यौगिकों में दोष या त्रुटियों को दो भागों में विभेद मतलब इसके दो पार्ट्स होते हैं स्ट्राइक क्रियोमिति दोष और नॉन स्ट्राइक क्रियोमिति दोष ठीक है तो सबसे पहले दो हेडिंग यहाँ पे लगा दोगे अगर आप नोट्स अपना बना रहे हो ठीक है तो यहाँ पर जो सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्ट्राइक क्रियोमोती दोष ठीक है यह बोर्ड एग्जाम में अलग से भी एक दो नंबर में पूछ लेता है ठीक है और जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैंने बताया साठ की दोष और फ्रेंकल डोस यह तीन नंबर में ही पूछता है ठीक है तो सबसे पहले ये दोष जानते हैं जब आयनिक यौगिकों में धनायन व ऋणानों का अनुपात उनके मूलानुपाती सूत्र के अनुसार होता है जब आयनिक यौगिकों में धनायन व ऋणायनों का अनुपात उनके मूलानुपाती सूत्र के अनुसार होता है उसे हम स्ट्राइक क्रियोमिति दोष कहते हैं क्लियर है अब जो मैंने आपको बताया कि स्ट्राइक क्रियोमिति दोष के भी दो पार्ट्स होते हैं फ्रेंकल दोष व साठ की दोष जो बड़ी इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर आप हेडिंग लगाओगे इसमें अंतर पूछता है ठीक है साठ की दोष और फ्रेंकल दोष में अंतर बताइए तीन नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछ लेगा और उसके एग्जाम्पल पे एक नंबर रहता है ठीक है तो एग्जाम्पल आपको याद करना बहुत जरूरी होता है तो जो सबसे पहला इसमें अंतर होता है इसमें होता है साठ की दोष में इसमें धनायनों एवं रुड़ानों का आकार लगभग समान होता है ठीक है इसमें धनायनों एवं रुड़ानों का जो आकार होता है लगभग समान होता है जबकि इसमें धनायनों का आकार छोटा एवं रुड़ानों का आकार बड़ा होता है पहला पॉइंट क्लियर है सेकंड पॉइंट जो है इसमें आयन क्रिस्टल चालक से निकल जाते हैं जबकि इसमें आयन अंतर अवकाश में चले जाते हैं ठीक है अंतर आकाश में चले जाते हैं थर्ड जो पॉइंट है इस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है जबकि फ्रेंकल दोष में इसमें क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित रहता है मतलब कोई चेंज नहीं होता है ठीक है जो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है यह एक रिक्त का दोष है अर्थात इसमें समान संख्या में धनायन तथा ऋणायन अपनी सामान्य जालक स्थितियों से विलुप्त हो जाते हैं जबकि फ्रेंकल दोष में यह एक अंतरकाशी दोष है अर्थात इसमें आयन अपनी सामान्य जालक स्थिति को त्याग कर अंतरकाश में स्थान ग्रहण कर लेता है ठीक है तो इसको आपको रटना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा रटना पड़ेगा आप इसको रट जरूर लेना ये आपके लिए मैं बता रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के लिए ठीक है फिर यहाँ पर एग्जाम्पल साठ की दोष का एन एस सी एल के सी एल सी एस सी एल आदि ठीक है जबकि आपका फ्रेंकल दोष में एग्जाम्पल आप लिख दोगे ए जी सी एल जेड एन एस ए जी बी आर आदि अब जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर आप नोट करके लिखना देखो तो इसी तरीके से मैं नोट्स आपके लिए बनवा रहा हूँ ताकि आप अगर ये नोट्स तैयार कर लो तो आप 90 परसेंट आराम से स्कोर कर लो ठीक है तो इसलिए मैं यहाँ पे नोट करके आपको लिखवा रहा हूँ कि ए जी बी आर में फ्रेंकल व साठ की दोनों त्रुटियाँ पाई जाती हैं तो एक नंबर पे यहाँ पे क्वेश्चन उठ जाता है बहुत बार कि ऐसा वो ए जी बी आर में फ्रेंकल व साठ की दो दोनों त्रुटियाँ पाई जाती है तो पूछ लेगा वह कौन सा एलिमेंट है जिसमें दोनों दोष पाए जाते हैं ए फ्रेंकल व साठ की दोनों ठीक है तो ए जी बी आर ठीक है ए जी बी आर में फ्रेंकल व साठ की दोनों त्रुटियां पाई जाती है दोनों दोष पाई जाती है ठीक है तो यहाँ तक क्लियर है अब जो नेक्स्ट आप हेडिंग लगाओगे यहाँ पे ये यह देखो यहाँ तक ये आयनिक दोष के एक पार्ट दो पार्ट थे स्ट्राइक रिमोती दोष और नॉन स्ट्राइक रिमोती दोष ठीक है तो इसमें जो पहला पॉइंट था फ्रेंकल व साठ की दोष ये क्लियर हो गया अब हम लोग आते हैं नॉन स्ट्राइक रिमोती दोष को ठीक है तो यह क्या होता है यहाँ पर हेडिंग लगाओगे नॉन स्ट्राइक रिमोती दोष जब धनायन व ऋणानों की संख्याएँ मूलानुपाती सूत्र के समान नहीं होती है जबकि स्ट्राइक मुति दोष में धनायन व ऋणान की संख्या मूलानुपति सूत्र के समान होती है ठीक है और इसमें समान नहीं होती है तो उसे हम नॉन स्ट्राइक रिमिति दोष कहते हैं यह दोष भी दो प्रकार का होता है धनायनिक तथा ऋणानिक धनायनिक के दो पार्ट्स होते हैं इसमें ऋणायन का निष्कासन धनायन का प्रवेश जबकि ऋणायनिक में जस्ट उल्टा ऋणायन का प्रवेश और धनायन का निष्कासन ठीक है तो अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने आता है ठोसों के गुड़ ठीक है यह आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है तो नेक्स्ट हेडिंग आप लगाओगे ठोसों के गुड़ ठीक है अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना ठोसों में विद्युती व चुंबकी दो प्रकार के गुड़ पाए जाते हैं 
कोषों में कितने प्रकार के दो गुण पाए जाते हैं दो प्रकार के पहला होता है विद्युती दूसरा होता है चुंबकी दो प्रकार के गुण पाए जाते हैं सबसे पहले हम लोग कौन सा देखेंगे इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे विद्युती गुण ठीक है सबसे पहले हम लोग देखेंगे विद्युती गुण ठीक है जब भी आप कोई भी बुक या कॉपी पढ़ा करो तो उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगे उसको आप अंडरलाइन जरूर कर लिया करो ताकि आप जब रिविजन करो तो वो आपको सबसे पहले हाईलाइट आ जाए ठीक है तो सबसे पहले ठोसों के गुण में सबसे पहला पॉइंट विद्युती गुण ठीक है विद्युत धारा के प्रवाह के आधार पर ठोसों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है विद्युत धारा के प्रवाह के आधार पर ठोसों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है पहला है चालक दूसरा है कुचालक तीसरा है अर्ध चालक तो चालक क्या है वे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन करते हैं वे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन करते हैं चालक कहलाते हैं ठीक है क्लियर है इनकी चालकता का मान टेंथ पावर फोर टू टेंथ पावर सेवन ओम पर मीटर होता है ये धात्विक व विद्युत अवघटनी दो प्रकार के होते हैं ठीक है चालक क्लियर है वे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन करते हैं चालक कहलाते हैं सेकंड जो इसमें गुड़ है विद्युत धारा के प्रवाह के आधार पर तीन श्रेणियों में बांटा गया पहला चालक था दूसरा है कुचालक वे पदार्थ जो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देते हैं वह पदार्थ वे पदार्थ जो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देते हैं कुचालक कहलाते हैं इनकी चालकता का मान टेन द पावर माइनस ट्वेंटी टू टेन द पावर माइनस टेन ओम पर मीटर होता है फॉर एग्जाम्पल अगर इसका लिखना आएगा तो आप लिख दोगे रबड़ प्लास्टिक लकड़ी और फॉस्फोरस ठीक है फॉस्फोरस भी होता है तो इसमें आप चौथा पॉइंट ऐड करें ना फॉस्फोरस ये कुचालक हो गया वे पदार्थ जो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देते हैं ठीक है अब जो इसमें थर्ड पॉइंट होता है विद्युत धारा का प्रवाह के आधार पर ठोसों को तीन श्रेणियों में बांटा गया तो पहला था चालक दूसरा था कुचालक तीसरा है अर्ध चालक तो अर्ध चालक हेडिंग लगाओगे वे ठोस जिनकी चालकता चालकों एवं कुचालकों के मध्य की होती है देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वे ठोस जिनकी चालकता चालकों एवं कुचालकों के मध्य की होती है मतलब बीच की होती है अर्ध चालक कहलाते हैं इनकी चालकता की पराश टेन द पावर माइनस सिक्स से टेन द पावर फोर ओम पर मीटर होती है अब अर्ध चालक भी दो प्रकार के होते हैं जिसमें नैज अर्ध चालक और अशुद्ध अर्ध चालक इसमें जो अशुद्ध अर्ध चालक है इसमें एन प्रकार और पी प्रकार के होते हैं यह आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ठीक है यहाँ पर आता है एक जो मैंने साठ की दोष बताया और एक बताया फ्रैंकल दोष फिर एन प्रकार पी प्रकार के चालक पूछता है फिर इसमें जो मैं नेक्स्ट पॉइंट पढ़ाऊंगा ठोसों के चुंबकीय गुड़ और ठोसो ठोसो के अभी मैंने आपको बताया विद्युतीय गुड़ ठीक है ये तीन पार्ट जिसमें चालक कुचालक अर्ध चालक थे नेक्स्ट हेडिंग में आपको बताऊँगा ठोसों के चुंबकीय गुड़ ठोसों में निबिट ड्यूमी और सतकोड़ी निबिट संकुलन डायरेक्ट इसमें से पांच नंबर से पूछ लेता है कभी कभी सतकोड़ी निबिट संकुलन से आप क्या समझते हैं तो मतलब जो नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएगा वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ठीक है ये टोटल मैंने आपको जो सात आठ पन्ना था इसका नोट्स जो भी बच्चे टॉप हंड्रेड में ज्वाइन करेंगे उनको मैं डेली डेली जितना पढ़ाऊंगा सभी सब्जेक्ट का उनका उनको लेक्चर मिलता चलेगा ठीक है और मैं हर संडे जुलाई से पहले वीक से टेस्ट भी शुरू करने वाला हूं अपने बैच के लिए तो जो भी बच्चा अभी जुड़ना चाहता है पाँच सौ साल भर की फीस है सत्तर चौरासी इक्यासी सात योजनाओं पर मैसेज कर सकता है ठीक है अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक करें अगर आप खुद से नोट्स बना रहे हैं तो अच्छे से जैसे मैं बनाया हूँ वैसे ही लिखो अगर आप मेरा नोट्स सिर्फ एक बार पढ़ लोगे तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना और नेक्स्ट पार्ट कल आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद